Hello friends, welcome back to my channel, my lifestyle vlogs. In this we have a free online tailoring class in the second class. We have a first class in the first class. We have a basic tool to in the second class, we have a tailoring machine parts and function. We have a deep problem. We have a daily parts in the machine. We have a lot of parts in the machine. We have a lot of parts in the machine. We have a lot of parts in the machine. We have a lot of videos in the machine. We have a lot of videos in the machine. If you want to click the bell icon, you can click all of the videos on the bell icon. If you want to click all of the notifications on the mobile phone. This is the electrical home sewing machine. This is Usha brand, Usha Janumi brand and fashion stitch. இது பார்த்தீங்கனா நமக்கு நம்ம வீட்ல இருக்குறவங்களுக்கு ஸ்டிட்ச் பண்ற அளவுக்கான ஒரு கெபாசிட்டி உள்ள ஒரு sewing machine இது. நம்மளுடைய பேசிக் டைலரிங் மெஷின் இருக்கும் பார்த்தீங்களா black color நம்ம பழைய காலத்துல இருந்து வெச்சு இருக்குது. அதுக்கு இதுக்கு என்ன பார்த்தீங்கனா டிஃபரன்ஸ் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒண்ணுதான். இதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் ஸ்டிச்சஸ் போடலாம். லைக் வந்து ஸ்ட்ரைட் மட்டும் தான் நம்மளால அந்த மெஷின்ல போட முடியும் இதுல வந்துட்டு ஜிக்ஸாக் ஆன ஸ்டிட்ச் போடலாம் அடுத்து அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதமான டிசைன் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் அத நம்ம இதல செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினாலே நமக்கு அந்த Dressல வந்துட்டு சாரி அந்த கிளாத்ல நமக்கு அந்த டிசைன் நமக்கு வந்துரும் இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும் புதுசா யாராவது கத்துக்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மிஷின் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டக்குன்னு புரியும் ஏன்னா இதுல வந்துட்டு நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எழுதியிருக்கிற எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா இருக்கும் பட் நம்மளுடைய பேசிக்கான மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே எழுதியிருக்காது நம்ம வந்து கையில பண்ற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால வந்துட்டு இது கொஞ்சம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விங் மிஷின் பட் அதில் வந்துட்டு நம்ம பெடலிங் தான் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மோட்டார் விற்கிறாங்க அதை வாங்கி ஃபிட் பண்ணி அதையும் வந்து கரண்ட் மூலியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த மிஷினில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்விங் மிஷினுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவில் என்னென்ன இருக்கோ அதோடைய நேம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீல் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் டென்ஷன் ரெகுலேட்டர் நம்ம த்ரெட்டை வந்துட்டு எவ்வளோ ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ரெகுலேட்டர் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கணுமா நல்லா ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகணுமா இது வந்துட்டு நம்ம என்ன கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணுறோம் என்ன லென்த்தில் வச்சு அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் செலக்டர் என்ன ஸ்டிச் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாட்டி ஜிக்ஸாக்கா இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்குது இந்த ஓரமாக தையல் போடுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி கா கார்னரில் ஸ்டிச் போடணுமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் இருக்குது ப்ளஸ் பட்டன் ஹோல் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இந்த ஸ்டிச் செலக்டரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் செலக்டர் நம்மளுக்கு இதுலேயே டிசைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டிக்கர் வந்து இதுலேயே வந்துட்டு எல்லா டிசைன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அதில் நம்மளுக்கு என்ன ஸ்டிச் வேணுமோ அதை நம்ம இந்த பேட்டர்ன் செலக்டர் மூலிமா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா அல்ஃபபெட்ஸோட அந்த ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க பாருங்கள் அதுக்கு நேராக நம்ம என்ன ஏ இல்லை பி இல்லை சி எது வைக்கிறோமோ அதில் என்ன பேட்டர்ன் இருக்கோ அது நம்மளுக்கு கிளாத்தில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் லென்த் ரெகுலேட்டர் அதாவது நம்மளுடைய ஸ்டிச் வந்துட்டு நல்லா பொடிஸாக வேணுமா இல்லை தூர தூர நல்லா தள்ளி வேணுமா அப்படிங்கிற லென்த்தை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது வந்துட்டு இதில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எதுக்குன்னா இந்த மிஷினில் வந்துட்டு நம்ம எம்ப்ராய்டரியும் போட்டுக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த ஜீரோ ஆப்ஷனில் வச்சு செய்வோம் அதுக்காக அது நெக்ஸ்ட்டு இது வந்துட்டு ரிவர்ஸ் லீவர் இந்த ரிவர்ஸ் லெவ லீவர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்ம பேக் ஸ்டிச் போடுறோம் பார்த்தீங்களா பின்னாடி ஒரு பாட்டி தையல் போடுவோம் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நூல் அதுக்கானது இது வந்துட்டு ஹேண்ட் வீல் நம்மளுடைய நார்மல் பேசிக் மிஷினில் ஒரு சக்கர மாதிரி இருக்கும் இதில் குட்டியாக இருக்கு அவ்வளோதான் இந்த மிஷினில் இருக்க இந்த ஹேண்ட் வீலும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் 
நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா டெய்லரிங் கத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்க ஹோம் சூயிங் மிஷின் வச்சு நம்ம எப்படி எம்ப்ராய்டரி போடுறது சிம்பிளா நம்மளுடைய ட்ரெஸ்க்கு நம்ம எம்ப்ராய்டரி எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஃபியூச்சர்ல எடுக்கிற வீடியோஸ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினுடைய சைடில் இருக்கும் பவர் சாக்கெட் இது இதோடைய ஒரு எண் வந்துட்டு நம்மளுக்கு பிளக் பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இன்னொரு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுட் ஃபுட் பெடலில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் இதோடைய ஃபுட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத கடைசியாக காட்டுறேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் சூயிங் மிஷினுடைய லைட் இப்படி இருக்கும் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த லைட் வேண்டாம் அப்படின்னாலும் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷினுடைய டாப் வியூ மேலே என்னென்ன மாதிரியான பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதோடைய யூசஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து ஸ்பூல் பின் நம்ம வந்து நூல் கண்டு வைக்கிறத இடம் அது நூல் கண்டை வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் நம்ம வைப்போம் வச்சுட்டு இது வந்துட்டு த்ரெட் டென்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் நம்ம மிஷினில் சிக்கல் ஆகாமல் நூல் வரத்துக்காக அங்கேருந்து இப்படி விட்டு கீழே எடுப்போம் எப்படி நம்ம த்ரெட்டை வந்து இல்லை கோப்போம் ஊசியில் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ஸ்பூல் பின் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபின் நம்ம வைன் பண்ணணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த ஒரு சின்ன வீல் அது ஒரு த்ரெட் டென்ஷன் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு இங்கே இருக்க பாருங்க இது வந்துட்டு பாபின் வைண்டர் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பாபின் வச்சுட்டு நம்ம வந்து நூல் சுற்றுவோம் அடுத்தது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் டயல் நம்மளுடைய ப்ர ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ ஒரு ப்ரெஷர் போகணும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஃபுட் இது தான் நம்ம கிளாத்தை வந்து அழுத்தி பிடிக்கும் இதில் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போகணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம அங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிளாத் வந்துட்டு ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது இல்லை ஜீன்ஸ் மாதிரி நல்லா திக்கான கிளாத் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரெஷர் டயலை வச்சு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி அழுத்தணுன்னா நல்லா உள்ளே போயிடும் அப்புறம் இந்த வீல் மாதிரி இந்த ரவுண்டாக இருக்க பாருங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னா திரும்ப மேலே வந்துடும் இது இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு த்ரெட் டென்ஷன் இது வழியாக நம்ம த்ரெட் டென்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த அது வழியாலாம் நம்ம நூலை விட்டு எடுக்கணும் அந்த நூலை கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு சிக்காகாமல் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் இப்படி மேலே கீழே போயிட்டு வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டேக் அப் லீவர் இது தான் நம்மளுக்கு நூலை இழுத்து இழுத்து நம்மளுக்கு தைக்கிறதுக்கு கொடுக்குது இது வந்துட்டு இது ஒரு த்ரெட் டென்ஷன் அடுத்தது இது ஒன்று இதிலலாம் நம்ம விட்டு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் நீடலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு த்ரெட் டென்ஷன் இருக்கும் இது வரைக்கும் வந்து இருக்கிற எல்லாமே அந்த செட்டப் எல்லாமே நம்மளுக்கு த்ரெட்டாக சிக்கல் ஆகாமல் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் இது நீடில் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது நீடில் கிளாம் அடுத்தது இது வந்துட்டு ப்ரெஷர் ஃபுட் அந்த இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டணுன்னா நீடில் கழட்டலாம் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ஃபுட் கிளாம் ப்ரெஷர் ஃபுட் ப்ரெஷர் ஃபுட் கிளாம் பின்னாடி இந்த கொக்கி மார்க்க பார்த்தீங்களா அதை அழுத்தணுன்னா இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட் கீழே விழுந்துடும் ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது ஃபுட் மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா மாற்றிக்கலாம் இந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்க்கு கீழே பற்கள் மாதிரி வந்துட்டு போயிட்டு போயிட்டு வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்மளுடைய கிளாத்தை மூவ் பண்ணி கொடுக்குறது இதை வந்துட்டு இல்லாமல் நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபெசிலிட்டி இந்த மிஷினில் இருக்குது எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி போடும்போது இந்த பற்கள் மாதிரி இருக்க பகுதி நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ அதுக்காக நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இப்படி நம்ம ப்ரெஷர் ஃபுட்டை தூக்கி இறக்கிறதுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோடைய நேம் என்னென்னா ப்ரெஷர் ஃபுட் லீவர் அது இப்போ எப்படி நம்ம நூல் கோப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பூல் பின்னில் நம்ம நூல் கண்டு வச்சுட்டு அந்த த்ரெட் டென்ஷன் பக்கத்துலேயே இருக்க பாருங்கள் அதில் விட்டு எடுக்கணும் அடுத்து இது இதுலேருந்து கீ கீழே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த டேக் அப் லீவரில் விடணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் மாற்றுறதுக்குன்ட்டு உங்கள் நம்மளுடைய மிஷினில் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்துலேயும் விட்டு எடுத்துகிட்டு கடைசியாக நம்ம ஊசியில் கொடுத்துருவோம் இது ஒவ்வொரு மிஷின் கேற்ற மாதிரி இது மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹேண்ட் வீல் இந்த ஊசியை நிறுத்துறதுக்கு அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஹேண்ட் வீல் மூலிமா அசைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க பார்த்தீங்களா அது குட்டி வீல் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் அப
நம்மளுக்கு பாபின் மட்டும் மைண்ட் ஆகும் இந்த மிஷின் கிட்டக வந்து இந்த ஊசி வந்துட்டு அசையாது நம்மளுக்கு பாபின் மட்டும் மைண்ட் ஆகும் இப்போ நான் சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ புரியுதுன்னு தெரியல பட் நான் உங்களுக்கு டெமோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் காட்டுறேன் எப்படி நம்ம பாபின் வைன் பண்ணணும் எப்படி த்ரெட்டு அந்த ஊசியில் கோக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்னும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அடுத்ததில் சொல்கிறேன் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் இது வந்துட்டு பாபின் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி கரெக்டாக செட் பண்ணணும் தப்பு இல்லாமல் எப்படி கரெக்டாக செட் பண்ணணும் எப்படி மிஷினில் ஃபிட் பண்ணணுன்றது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் வரப்போகுது இது வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் ஃபுட்டுக்கு கீழே இருக்கும் இதை வந்து இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஃபூட் பெடல் நம்மளுக்கு இது எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினுன்றதுனால பெடலிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்னாலே போதும் நம்மளுக்கு மிஷின் ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பீடாக போகும் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லோவாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம தையல் மிஷினுடைய பேசிக்கான பார்ட்ஸும் அது என்னென்ன மாதிரியான ஒர்க் நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வீடியோவுக்கு கீழே சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி கிளாஸ் சூப்பராக போச்சு அடுத்த கிளாஸில் நம்ம வந்துட்டு மிஷினில் தைக்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் அது பேசிக்காக என்னென்ன எல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்